ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ന്യൂസ് കിച്ചൺ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാവുന്ന ഒരു പഫ്സിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലേക്കൻ എനേബിൾ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ആദ്യം മാവ് തയ്യാറാക്കിയിട്ട് എടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ബൗളിലോട്ട് ഒരു കപ്പ് മൈദപ്പൊടി ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കൂടെ തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയില് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചിട്ട് എടുക്കാൻ ആദ്യം വേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കഴിക്കുന്ന പോലെ കുഴച്ചിട്ട് എടുത്താൽ മതി അത്രയും തന്നെ കുഴച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ കൈ വെച്ചിട്ട് തിരുമ്മിയിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് വേണം ഇത് നമ്മൾ കുഴച്ചിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ കുഴച്ചിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ടൈം വെച്ചിട്ട് കുഴച്ചിട്ട് എടുക്കാം എങ്കിൽ മാത്രമേ നല്ലൊരു സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്കിത് കുറച്ച് സമയം അടിച്ചിട്ട് വെക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇത്തിരി ഓയിൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ തൂവി കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്നും കൂടി എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് അടിച്ചിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ടുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കിയിട്ട് എടുക്കാണ് വേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ഫ്രൈ പാൻ വെച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഫ്രൈ പാൻ ഒന്ന് ചൂടായിട്ട് വന്നപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് രണ്ട് മീഡിയം സൈസിലുള്ള സവാള ഇതുപോലെ കനം കുറച്ചിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ സവാള നമ്മൾ എത്രത്തോളം ക്വാണ്ടിറ്റിയിലാണോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഈ സവാള എടുക്കാട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി ഈ സവാള നന്നായിട്ട് വയറ്റിയെടുക്കാൻ ആദ്യം വേണ്ടത് ഇത് ഏകദേശം ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് തന്നെ ഇത് വാങ്ങിയിട്ട് എടുക്കണം അപ്പോൾ കുറച്ച് ടൈം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നോക്കിയപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഏകദേശമൊക്കെ തന്നെ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരിവാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് നന്നായിട്ടിട്ട് ഈ ഒരു ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് വരണം അതുവരെ നമ്മൾ വയറ്റുകൊണ്ടിരിക്കണം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്നും വയറ്റണ്ട ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ വയറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഞാൻ ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ഇതുപോലെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഈ ഫ്രൈ പാനിൽ ഇട്ടിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് എടുക്കാനാണ് വേണ്ടത് അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഒരു പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതും ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെയും പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് കുറച്ച് സമയം ഇതൊന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ടുള്ള മസാല പൊടികൾ ചേർക്കാം ഞാൻ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അതുപോലെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടെ തന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ വലിയ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ആയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് വലിയ ജീരകം ചെറുതായിട്ട് ചൂടാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് എടുത്താൽ മതി അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ പൊടികളുടെ ഒക്കെ ഒരു പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ തന്നെ ഇത് വയറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടത് അപ്പോൾ കൂടുതൽ സമയമൊന്നും വയറ്റണ്ട ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് വയറ്റിയാൽ മതി പിന്നെ കൈ എടുക്കാതെ വയറ്റിയെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഒന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഉള്ളിയിലൊക്കെ തന്നെ മസാല പിടിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഒരു മിനിറ്റ് നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കുക ആ ഒരു സമയം തന്നെ മതിയാവും ഇതിന് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശമൊക്കെ തന്നെ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇത് വാങ്ങിയിട്ട് വരുന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറിയിട്ട് ഞാൻ ഉള്ളിലോട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ടും കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി വേണ്ടത് ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പാണ് അത് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൂടെ തന്നെ ഒരു തക്കാളിയുടെ നാലിലൊന്ന് വാങ്ങും കൂടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള തക്കാളി നാല് കഷ്ണമായിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ ഞാൻ ചേർത്ത
അപ്പം നമുക്ക് എത്ര വലുപ്പാണോ വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് പരത്തിയെടുക്കാം എന്ന് കരുതി ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഒത്തിരി വലുപ്പത്തിലൊന്നും പരത്തിയെടുക്കണ്ട പിന്നെ സാധാരണ നമ്മൾ പത്തിരി പരത്തുന്ന പോലെ അത്ര ഈസി ആയിരിക്കില്ല നമ്മൾ മൈദപ്പൊടി ഇങ്ങനെ പരത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ അപ്പം എങ്കിലും നമ്മൾ നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടാണ് ഇത് കുഴച്ചെടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പരത്തിയിട്ടെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ എല്ലാതും തന്നെ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു തിക്നെസ്സിന് കൂടിയാണ് ഞാനിവിടെ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇത് ഒന്നും കൂടി പരത്തിയെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പത്തിരി പലയുടെ മുകളിൽ ഇത്തിരി പൊടി തൂവിക്കൊടുത്തിട്ട് അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഈ പത്തിരി ഓരോന്നായിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിന് മുകളിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് മുകളിൽ പിന്നെയും ഒരു പത്തിരി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുറച്ചും കൂടി ഓയിൽ തൂവിക്കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ എല്ലാം അതും തന്നെ ഇവിടെ റെഡി ആക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം അവസാന തീയതിയിൽ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി പൊടി തൂവിക്കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വേറെ ഒന്നിനുമല്ല നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് നല്ലൊരു ലെയർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഞാനിത് നന്നായിട്ട് തന്നെ പരത്തിയെടുക്കുകയാണ് ഈ ഒരു പത്തിരി പ്രസിൻ്റെ അത്രയും വലിപ്പത്തിലാണ് ഞാനിവിടെ പരത്തിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കാരണം കുറച്ച് കട്ടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് പരത്തിയിട്ടെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ കൂടുതൽ ടൈമൊന്നും വേണ്ടി വരില്ല പിന്നെ നമുക്ക് പൊടി ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തിരി പൊടി താഴെയൊക്കെയായിട്ട് തൂവിക്കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഏകദേശം നന്നായിട്ട് തന്നെ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം കുറച്ച് ഓയിൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഞാൻ അടിച്ചിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് ഒരു സ്റ്റീൽ പാത്രം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമ്മിറ്റി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷമാണ് ഞാനിതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ നാല് സൈഡും ഇങ്ങനെ എക്സ്ട്രാ വന്ന ഭാഗം ഞാനിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം അപ്പോൾ അതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് ഇനി ഇത് ഓരോ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ആറ് പീസായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്രത്തോളം വലിപ്പത്തിൽ വേണം അതിനനുസരിച്ച് നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം സെൻറ്റർ കൂടെ ഒന്ന് വരച്ചിട്ട് പിന്നെ ഇതുപോലെ മൂന്ന് പീസാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ ആറ് പീസാക്കിയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നിലും നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഉള്ളിക്കൂട്ട് ആദ്യം വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ മുട്ട പുഴുങ്ങിയത് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ പകുതി അതും ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഞാൻ നാല് ഭാഗത്തു നിന്നും ക്രോസ് ആയിട്ട് ഇത് മടിക്കെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ഭാഗം വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഇത് വേറിട്ട് പോകുന്നുള്ളൊരു പേടി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തിരി മൈദമാവ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് നമ്മൾ മൈദ വെള്ളത്തിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതും കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഇത് പൊരിച്ചിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പാത്രം ഞാൻ നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് സമയം അടിച്ചു വെച്ചിട്ട് ചൂടാക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളതായിരുന്നു ഇനി ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഇത്തിരി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു കാൽ കപ്പ് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മളിത് പൊരിച്ചിട്ട് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അധികം വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്നും നമുക്ക് ഇതിന് ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ നമുക്കിത് വെച്ചെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് ഇത് ഞെരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ നമുക്കിത് തിരിച്ചും മറിച്ചിട്ടും എടുത്തിട്ടാണ് റെഡി ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടത് അപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ച് സമയം ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് ശേഷം ഇപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഞാൻ തിരിച്ചും മറിച്ചിട്ടും എടുത്തിട്ട് ഇത് റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കിയിട്ട് എടുക്കാൻ കൂടുതൽ സമയമൊന്നും തന്നെ വേണ്ട നമുക്കിപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പഫ്സൊക്കെ കഴിക്കാൻ തോന്നിയാൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കൂടുതൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും വേണ്ട മൈദപ്പൊടി അതുപോലെ മുട്ട ഉള്ളി ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ